ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് കാലിഫോർണിയയിലെ ലവേഴ്സ് ലൈനിൽ പോലീസ് പെട്രോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് ഒരു വയർലെസ് മെസ്സേജ് ലഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീത്തറകൾ അകലെയുള്ള ഹെർമൻ തടാകത്തിന് സമീപം ആ ഒരു വെടി തീർക്കുന്നു എന്ന് അടുത്തുള്ള എല്ലാ പോലീസ് പെട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടതോടുകൂടി അരികത്തുള്ള സകല പോലീസ് പെട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു കാറിന് ചുറ്റും കുറേയേറെ ആളുകൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം മാറ്റിയും കാറിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കണ്ടത് രണ്ട് യുവ കവികൾ മരിച്ചെടുക്കുന്നു ഞാൻ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്ക വർപ്പിച്ച ജോഡിയാക്കളെ കുറിച്ചാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജനറൽ ടോക്സ് വേൾഡ് ടൈം ഫോർ സം ടോക്സ് സ്നൈപ്രായ കാരണം അവർക്ക് ആ സമയത്തൊന്നും അക്കിലേറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരാഴ്ചത്തെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം അവരത് തോറ്റു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കേസ് ഇനി അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഈ കേസ് എഫ് ബി ഐക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എഫ് ബി ഐയുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം മരിച്ചിരുന്നത് ബെറ്റി ലൂജിൻസിനും ആർദർ പിന്നെ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാക്ഷികളുമില്ല സി സി ടി വി ഫോട്ടോജസുമില്ല ഒരു തരത്തിലും അത് കണ്ടതായിട്ട് ആരും പറയുന്നുമില്ല അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു എഫ് ബി ഐക്ക് കാരണം ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിറ്റ്നസും ഇല്ല ഹിയർ വിറ്റ്നസിങ്ങും ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ വ്യൂവിൻ്റെ അതായത് കാണാനുള്ള വിറ്റ്നസും ഇല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കേസിന് നിലപാട് കുറേ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരം അവർക്ക് കിട്ട കിട്ടിയില്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു എഫ് ബി ഐക്ക് ഇതിലൊരു തുമ്പോ തെളിവോ കിട്ടിയില്ല അതിനുശേഷം കൃത്യം ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷം അടുത്ത രണ്ട് കൊലപാതകം നടത്തുകയാണ് പ്രാവശ്യം വലരു സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന മൈക്കിൾ മെജോയെയും ഡാർലിങ് ഫ്രണ്ണിനെയായിരുന്നു കൊന്നത് പഴയ പോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരും യുവ കവികളായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം വലഹു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോട് കൂടി ഒരു കോൾ വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളും ഇപ്പീരം നടന്ന രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളും താനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആ കോൾ പോലീസ് ഉടനടി ആ കോൾ ട്രേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കൊലപാതകം നടന്നതിന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ഫോൺ ബൂത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി ഉടനടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ ആരിനെയും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം കാലിഫോർണിയ ബേയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന പത്രങ്ങൾക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് വരികയാണ് ലെറ്റർ ഏകദേശം മൂന്ന് ലിറ്റർ ഏകദേശം വരെ പോലെ ആയിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് കൊലപാതകം അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് മാസം മുമ്പ് നടന്ന രണ്ട് കൊലപാതകം താനാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പിന്നെ ആൾ അതിലൂടെ ഒരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാമും കൂടി അയച്ചിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ വരണമെന്ന് ആ കത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ വലിയ കൊലപാതക സീരീസ് തന്നെ താനുണ്ടാക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും പോലീസ് വകവെച്ചിരുന്നില്ല കാരണം പോലീസ് അതിൽ നിന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളോ തുമ്പുകളോ കിട്ടിയിരുന്നില്ല പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആരോ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന കത്തുകളാണ് എഴുതുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു പത്രത്തിന് ഒരു ലെറ്റർ വരികയാണ് ലെറ്ററിൽ ഇതായിരുന്നു ഹലോ ഡിയർ എഡിറ്റർ ഇറ്റ്സ് സോഡിയാക്സ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ കത്ത് പിന്നെ അതിൽ കഴിഞ്ഞ നാൾ നടന്ന നാല് കൊലപാതകങ്ങളിലും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളും പോലീസ് കാണാതെ പോയ തെളിവുകളും കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ കത്ത് കണ്ടതോടുകൂടി പോലീസിന് കാര്യത്തിന്റെ വിവരവും മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് സോഡിയ കിലർ ജനിക്കുന്നത് അടുത്ത ആക്രമണം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ലേക്ക് ബോറിസോടെ അരികത്വം വിശ്രമിച്ചിരുന്ന റയാനും സിസിലിയുമായിരുന്നു അടുത്ത ഇലകൾ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ആരാചാര്യ പോലെ വേഷമാനിന്ന ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ താൻ ജയ ചടിയനാണെന്നും തനിക്ക് കാശ് വേണമെന്ന് ഇവരടുത്ത് പറയുകയാണ് പ്രതികരിക്കാൻ തീരെ സമയം കൊടുക്കാതെ തൻ്റെ കാലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി വെച്ച് ജോഡിയാക്ക് അവരെ ആക്രമിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നടന്ന സ്ഥലവും സമയവും ജോഡിയാക്ക് എന്ന പേരും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊന്നത് എന്ന് എല്ലാം പയാന
പറയാനുള്ള സഹ സഹായത്തോടു കൂടിയും ഒരു രേഖാരൂപം ആ പോലീസ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് അത്ര വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ അവർ അത് വിട്ടു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒക്ടോബർ അടുത്താക്രമണം നടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തെല്ലാം കാലിഫോർണിയയിലെ സകല പത്രങ്ങളുടെയും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എടുത്ത ഒരു കോമൺ ന്യൂസ് ആയിരുന്നു സൂര്യാക്ക് ഇത് ജനങ്ങളിൽ വളരെ വലിയൊരു ഭയങ്കര നിലനിർത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറേയേറെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാമുകളും ലെറ്റേഴ്സും പത്രങ്ങളിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊലപാതക പരമ്പര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറെ പേര് പോലീസുകാർക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാരുടെ സംശയ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായിരുന്നു ആർത്തർ ലി അലൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ പ്രധാന പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റായ റോബേർട്ടാണ് ഈ സംശയം ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് അലൻ ഈ റയാനും സിസ്ലിയും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിൽ ലേക്ക് ബെറീസിലേക്ക് പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ പോയി ചോരൽ കുടിച്ച ഒരു കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മൊഴി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത ഒരുവട്ടം തൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൽ താൻ സോഡിയാ കാണുന്നു രാത്രി ആൾക്കാരെ കുത്തിക്കൊള്ളുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അലൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മൊഴി നൽകി പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അലൻ്റെ മുൻപത്തെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ അലൻ നേവിയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ജയിലിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കത്തിൽ നിന്ന് കത്തിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പിൽ നിന്നും ഒരു ഡി എൻ എ വർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് പോലീസുകാർക്ക് അത് സൂര്യാക്കിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ നിഗമനം പക്ഷേ ഈ ഡി എൻ എയും നമ്മുടെ അലിൻ്റെ ഡി എൻ എയും മാച്ച് ആവാത്തതുകൊണ്ട് അലനെ ഇവർ വിട്ടയക്കുകയാണ് പോലീസിൻ്റെ സംശയ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയായിരുന്നു ഇരാൺ വാൻ ബെസ്റ്റ് ജൂനിയർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സംശയം ഉന്നയിച്ചത് നളുമാനായ ഗ്രേയൽ സ്റ്റുവേർട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ബുക്ക് ഇറക്കാണ് ലോകത്തിലേക്ക് അപകടത്തിലെ മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇയാളുടെ പേരിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണവും ജോഡിയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കോഴ്സ് അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് തയ്യാറാക്കിയ രേഖാരൂപത്തിലെ രൂപവും ഇയാളുടെ മുഖവും മാച്ചാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് അറി ഇയാളെ വിട്ടയക്കുകയാണ് പോലീസിൻ്റെ സംശലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി വ്യക്തിയായിരുന്നു ലോറൻസ് കെ ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തോ ലോറൻസ് താമസിച്ചിരുന്നതായോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരുന്നതായോ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നു പിന്നെ ഡാർലി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോറൻസ് ഡാർലിയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഡാർലിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഡാർലിയുടെ അനിയത്തിയും പറയുന്നു പിന്നെ സ്റ്റേൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ മരണ മരണത്തിനു ശേഷം ആ സ്പോട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോറൻസിന് കണ്ടതായി ഒരു പോലീസുകാരനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ ഇതൊന്നും കേസിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റിയ തെളിവുകളല്ല ഇത് ഈ കേസിന് ഒരു ഐ വിറ്റ്നസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഷ്വൽ വിറ്റ്നസ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരാരും പ്രതിയല്ല ഇവരെല്ലാം എന്താണ് കോടതിയും വെറുതെ വിടുകയാണ് ഒറ്റ വിമുക്തരാക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇവരാരും പ്രതികളാണെന്നുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ക്ലിയർ എവിഡൻസ് ഇതുവരെ എഫ് ബി ഐക്കോ കാലിഫോർണിയൻ പോലീസിനോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആരുമാവാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് ബി ഐയും കാലിഫോർണിയൻ പോലീസും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി സോഡിയാ അവിടെ ഉണ്ടോ അതോ മരിച്ചോ അത് ഇനിയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എഫ് ബി ഐക്കോ കാലിഫോർണിയൻ പോലീസിനോ അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ ചില തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വെള്ളം പ്രസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലോഗ് ചാനലിലൂടെ ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ സീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളത് മാക്സിമം വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ സ്മീ ഗോൾ സൈഡിങ്ങ്